Hello friends. So now we will continue with the next problem on ICI module. Next problem on ICI module. Very important problem. That will be question number 11 of ICI. Question number 11 of the ICI. Very important problem. Let's start. From the following particulars, you are required to calculate the amount of claim for Buildwell Limited whose business premises was partly destroyed by fire. Sum insured from 31st December 2001, that is the policy amount 4 lakhs. Period of indemnity 12 months, we will check whether it is actually 12 months or not. Date of damage, that is the date of fire, 1st January 2002. Date of which disruption of business ceased, Matlab, se business regular chalu ho gaya. This is 31st October. So, can I say Jan se leke October? Only 10 months will be the IPTO. Only 10 months will be the IPTO. So, us pe dhyan denge. Next, the subject matter of the policy was gross profit, but only net profit and standing charges insured are included. So, this is basically loss of profit kasam. The books of accounts revealed the GP for the financial year 2001 was 3 lakh 60. Previous year ka GP de diye. Actual turnover for the financial year 2001 was 12 lakh, which was also the turnover in this case. Pure previous year ka turnover 12 lakhs hai, which is also in this case matlab aapka annual turnover kya hota hai? it is a turnover on the previous 12 months ending on the date of fire so aapka date of fire 1-1-2002 previous 12 months matlab can I say financial year 2001 so this is nothing but annual turnover given in the problem okay the turnover for the period 1st Jan to 31st October in the year preceding the loss was 10 lakhs matlab same period previous year matlab this is standard turnover during this location of the position, so we have got two points, annual turnover mil gaya, standard turnover mil gaya. Now let's move ahead. During the dislocation of the position, it was learned that in November, December 2001, there has been an upward trend in the business compared with the figure of the previous years. And it was stated that had the loss not occurred, the trading results for 2002 would have been better than those of previous years. So here is itna bold hai ke dislocation jab hua. That it was found that November, December 2001, previous year ke November, December, there was an upward trend. Kitna trend wo nahi bola hai. Aur ke agar aag nahi lagti, to ye saal mein aur better figures dekhne milte. That is very true. The insurance company official appointed to assess the loss ex accepted this view. Matlab usne ye accept kiya point of view. And adjustments were made to the pre-damage figures to bring them up to the estimated amounts which would have resulted in 2002. Insurance company officer ne ye fact accept kiya aur usne pre-damage figures. Matlab before the fire the figures that were given. He had applied the respective trend and he has given some figures. The pre-damage figures together with the agreed adjustments were. See, period diya hua pre-damage figures diya hua adjustments to be added diya hua adjusted standard turnover de diya hai. Main bolunga mera standard turnover hoga 1-1-2001 se 31st October 2001. January ka pre-damage figure usme trend add kar diya adjustment that is nothing but trend and the adjusted standard turnover Feb to October kar diya or November to December de diya so total pre-damage plus the trend and that is the figure which we have got that is after applying the trend gross profit diya hai after trend naya GP bhi mil diya hai so previous year ka GP usme trend effect bhi unhone calculate kar ke diya hua hai okay rate of GP 30% for previous year that is actual GP previous year ka 2001 ka and 32% adjusted for 2002. Current year ka GP ratio bhi de diya. Ab yaha pe difficulty kya ho rahi hai? Ke GP ratio unho ne calculate karke diya. Lekin let's move ahead what they are saying. Increased cost of working amounted to 1 lakh. This is the actual additional expenses. There was a clause in the policy relating to savings in the insured standing charges during the indemnity period. And this amounted to 28,000. This is the savings in the expenses. Standing charge is not covered by the insurance come amounted to 20,000 per annum. This is uninsured standing charges. The annual turnover for the January was nil. And for the period Feb to October 2002 was 8 lakhs. Matlab ye IPTO ki baat kar raha hai. 1102 se 31 October 2002. January mein sales hua hai nahi. Or Feb se leke October 8 lakhs. So we have got annual turnover. We have got standard turnover. We have got IPTO. Let's start. We'll go as per our norms. Claims. Under the head. loss of profit policy 
let's start first step gp ratio is equal to net profit sir aap gp ratio ko dhoond rahe ho dhoondna padega kyunki gross profit to hai apne paas 4 lakh 6 400 previous year ka nahi le sakte usme trend apply karke diya hua hai plus जीपी कैलकुलेट जो करके दिया उसमें उन्होंने बोला है कि स्टैंडिंग चार्ज इज नॉट कवर्ड ट्वेंटी थाउजेंड तो वो माइनस करना पड़ेगा ये सो और नो सो ये फॉर्मूला लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लेट मी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट दिस इज इन टू हंड्रेड वॉट आई एम ट्राइंग टू से The GP of the previous year is three lakh sixty plus the trend adjustment forty six four hundred. So total comes to four lakh six thousand four hundred. Accordingly, they have given the GP. But what they are trying to say, GP, me se mujhe uninsured minus karna padega. Because unhe niche diya ki uninsured standing charges twenty thousand hai. So what they have given the equation is GP minus uninsured is equal to net profit plus insured. That is very fine. That is totally fine. तो आप 32 परसेंट क्यों नहीं ले सकते बिकॉज अन इंश्योर्ड भी इंक्लूडेड है उसमें क्योंकि वो अलग से बोल रहे हैं सी जीपी रेशियो जब उन्होंने निकाल के दिया हुआ है 2002 का मतलब दे हैव कंसीडर्ड ऑल स्टैंडिंग चार्जेस जीपी रेशियो का फॉर्मूला यही है ना तो दैट्स व्हाई रिटन द फॉर्मूला द 32% व्हिच दे हैव कैलकुलेटेड एंड गिवन दैट इंक्लूड्स द 20000 सो आई नीड टू रिमूव द 20000 तो दिस इज 4 लाख 6400 दैट इज आफ्टर ट्रेंड दिस इज नथिंग बट 386 400. So now my GP ratio will be 386 400 divided by. My sales is how much previous year? Previous year sales. 12 lakh 70 will be, right? Jan se leke this October and November December. Jan se leke December. 12 lakh 70. Sir, 12 lakh 70 kyu liya previous? Arey par mere bhai. उन्होंने ट्रेंड एडजस्ट करके दिया हुआ है पूरा सर प्रीवियस ईयर का सेल्स थोड़ी ट्रेंड के साथ होता है बट दे हैव गिवन ना कि लास्ट ईयर के दो महीने में ट्रेंड था पर उन्होंने कैलकुलेट करके नहीं दिया तो ऑफिसर ने खुद कैलकुलेट करके दिया तो इसके लिए ट्वेल्व लैख सेवेंटी लिया है यहाँ पे दे हैव ऑलरेडी एडजस्टेड एंड गिवन द जीपी फिगर एंड देव ऑलरेडी एडजस्टेड एंड गिवन द सेल्स फिगर ऑल्सो तो आप बोलिए सर दस लाख लेना चाहिए अरे मेरे भाई माई रियो फ्रेंड्स ट्वेल्व लैख लेना चाहिए सॉरी ट्वेल्व लैख वॉज एक्सक्लूडिंग ट्रेंड अब ट्रेंड का फिगर उन्होंने ही बोला कि सेल्स में भी बढ़ाते लास्ट ईयर के दो महीने में तो वो अप्लाई किया हुआ है तो दिस कम्स टू 30.425 परसेंट प्लीज चेक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नॉर्मली प्रीवियस ईयर का सेल्स लेते हैं सर 12 लाख लेना चाहिए था 12 सेवेंटी क्यों नहीं लेना चाहिए था मेरा वही पॉइंट है कि उन्होंने बोला है कि लास्ट ईयर के नवंबर दिसंबर में एक अपवर्ड ट्रेंड था तो इंस्पेक्टर या इंश्योरेंस ऑफिसर ने वो ट्रेंड कैलकुलेट करके ट्वेल्व लैख सेवेंटी का सेल्स दिया हुआ है तो दिस कम्स टू थर्टी यू कैन चेक इंश्योर ने किया ही है बराबर थ्री एटी सिक्स फोर हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेल्व लैख सेवेंटी थाउजेंड थर्टी पॉइंट फोर टू फाइव थ्री डेसिमल्स टू बी टेकन सो पॉइंट नंबर टू सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट इज इंडेमिटी पीरियड टर्न ओवर जिसको हम आई पी टी ओ बोलते हैं दिस विल बी फ्रॉम विच डेट टू विच डेट इज वन जैन यू दिस इज वन वन टू थाउजेंड वन से लेके थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड वन ये ऐसा कुछ होगा वो इंडेमिटी पीरियड दिया हुआ है लास्ट पॉइंट में एट लैक्स नाउ इट्स वेरी सिंपल पॉइंट नंबर थ्री एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्न ओवर दिस विल बी वन वन टू थाउजेंड से लेके थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड This is basically they have already given, so no need to write the formula. Uh, one one two thousand say this will be ten lakh sixty one lakh plus nine lakh sixty. देखो trend adjust करने के बाद के figures दिए हुए one lakh January का plus Feb से October ten lakh sixty thousand. Point number four. Short sales. This is adjusted 
स्टैंडर्ड टर्न ओवर माइनस आई पी टी ओ एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्न ओवर टेन लैख सिक्सटी थाउजेंड माइनस एट लैक्स विच विल गिव मी टू लैख सिक्सटी थाउजेंड ओके नेक्स्ट पॉइंट विल बी लॉस ऑफ प्रॉफिट दिस इज शॉर्ट सेल्स इन टू माई जी पी रेशियो शॉर्ट सेल्स कितना है टू लैख सिक्सटी इन टू माई न्यू जी पी रेशियो इज थर्टी पॉइंट फोर टू बाई तो स्टूडेंट्स यहां पर गलती क्या होती है पता है जीपी रेशियो लोग वही ले लेते बट उन्होंने जो जीपी निकाला है जीपी रेशियो ऑब्वियसली उन्होंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया होगा तो इन्होंने तो इसमें ये 20,000 भी ले लिया जो ऑन इंश्योर थे तो ऑटोमेटिकली ये अपने को रिमूव करना है तभी जाके अपने को रिवाइज जीपी मिलेगा सो दिस इज टू लैख सिक्सटी थाउजेंड इंटू थर्टी पॉइंट फोर टू फाइव परसेंट दिस कम्स टू सेवन नाइन सेवेंटी नाइन पॉइंट नंबर सिक्स एडिशनल एक्सपेंसेस लेट्स क्विकली मूव ऑन टू दिस कंडीशन नंबर वन एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस व्हाट इज द एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड वन लैख एटी थाउजेंड We'll write or GP on additional sales. Up additional sales, diya hai ke nahi? We'll need to check additional sales. No, they have not given. So basically, IPTO will be additional sales. I hope you know this. If additional sales figure is not given, IPTO will be considered as additional sales. So this is. Eight lakh into thirty point four two five percent two forty three four hundred two lakh forty three thousand four hundred or point number C GP on adjusted annual turnover. Let's calculate. इसका फॉर्मूला लिख के रखता हूं फिर निकालता हूं जीपी ऑन एडजस्टेड एन्युअल टर्न ओवर अपॉन जीपी एज अब प्लस अन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एक्चुअल Additional expenses. Let's calculate here. GP on adjusted annual turnover. I suppose my annual turnover be mere pas hai. This is twelve lakh seventy thousand into three eighty six three ninety seven. Okay, so this is GP on the ATO plus trend. Now annual turnover kya hoga? Date of fire kya hai? One one two thousand two. So can I say this will be one one two thousand? वन से लेके थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड वन ये सो नो सो दिस विल बी ट्वेल्व लैख सेवेंटी ओनली सो दिस इज जीपी कितना है थर्टी पॉइंट फोर टू फाइव 
इंटू ट्वेल्व लैख सेवेंटी थाउजेंड अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है थर्टी पॉइंट फोर टू फाइव इंटू ट्वेल्व लैख सेवेंटी थ्री एटी सिक्स थ्री नाइन्टी सेवन आ रहा है दे हैव राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपीज थ्री एटी सिक्स फोर हंड्रेड राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट तीन रुपया राउंड कर दिया क्योंकि डेसीमल्स आ रहे थे ना तो इसके लिए थ्री एटी सिक्स फोर हंड्रेड अपॉन थ्री एटी सिक्स फोर हंड्रेड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड अन इनशॉर्ट चार्जेस है इन टू एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसिस वन लैख एटी लेट्स कैलकुलेट वॉट अमाउंट वी गेट ईयर थ्री एटी सिक्स फोर हंड्रेड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड दैट इज फोर जीरो सिक्स फोर हंड्रेड सो थ्री एटी सिक्स फोर हंड्रेड डिवाइड बाई फोर जीरो सिक्स फोर हंड्रेड इंटू वन लैख एटी थाउजेंड वी गेट वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड वन फोर्टी टू वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड वन फोर्टी टू वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड वन फोर्टी टू दिस इज वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड वन फोर्टी टू ना विच एवर इज लेस तो दिस इज लेस लेट मी राइट यर विच एवर इज लेस ओके नाउ वी मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप दैट इज दिस इज पॉइंट नंबर सिक्स पॉइंट नंबर सेवन claim statement that is claim statement point number 7 is equal to loss of profit plus additional expenses minus savings in expenses loss of profit mera 17 79105 plus additional expense 171142 minus savings in expenses kitna tha 28000 let me calculate this 79105 plus 1,71,142 and minus 28000 this is 2,22,247 2,22,247 rupees and average close hai ke nahi we'll check what is the policy amount first of all policy amount 4 lakh compare with gp on the adjusted annual turnover 386400 so policy amount is more as compared to the gp on the adjusted annual turnover since policy amount is rupees 4 lakh which is more than the gp on the adjusted annual turnover that is rupees 386400 it is a case of full insurance therefore average clause is not applicable rupees 222247 is the claim amount that's it we have completed ici module both questions please students refer this properly i know many students had a doubt in this 
मेन इसमें इंपॉर्टेंट था जीपी रेशियो जीपी रेशियो क्यों चेंज हुआ बिकॉज उन्होंने जो जीपी रेशियो कैलकुलेट किया था उसके अंदर वो अन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इंक्लूड हो गए सो अकॉर्डिंगली जीपी रेशियो गॉट चेंज प्लस इन्होंने सारे फिगर्स ट्रेंड एडजस्ट करके दिए थे दैट इज एस टीओ ए टीओ एवरीथिंग सो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करना था दैट वी हैव कंसिडर्ड यू कैन रिफर इट यू कैन स्टिल रेस एनी डाउट्स इफ यू हैव एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स एज वेल सो दिस वॉज सम नंबर इलेवन ऑफ आई सी आई मॉड्यूल वी हैव कंप्लीटेड इट यू कैन वॉच इट एंड क्लियर इट योर डाउट्स वेरी वेल दैट्स इट थैंक यू वेरी मच 